வணக்கம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கனாக்கா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் இன்றைக்கி ஒரு காரசாரமான புளிப்பு இனிப்பு சுவையில் இருக்கிற ஒரு பூண்டு குழம்பு தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம காலையிலே வந்து என்ன குழம்பு வைக்கிறது தான் பெரிய டவுட்டாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பூண்டு குழம்பு பூண்டு குழம்புக்கு இந்த மாதிரி பெரிய பல் பூண்டு இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும் இது வீட்டில் பறித்த முருங்கைக்காவும் ஒரு பெரிய தக்காளி ரெண்டு வெங்காயம் பூண்டு எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலே இந்த மாதிரி தண்ணியில் நம்ம போட்டு வச்சுருந்தா ஒரு ரெண்டு ல ரெண்டு மூணு நாள் வரையும் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கதை விடவே வாங்க இன்றைக்கி குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது நார்மலாக புளி குழம்பு மாதிரி தான் ஆனால் பூண்டு சேர்த்து பண்ணுறப்ப நிறைய பூண்டு சேர்த்து பண்ணுறப்ப நல்லாயிருக்கும் நான் வடகம் போட்டிருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு வடகம் இல்லைன்னா ஜீரகம் வெந்தயம் கடுகு சேர்த்து நீங்கள் தாளிச்சுக்கலாம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் இருக்கிற எல்லா காய்கையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கல் உப்பு போட்டிருக்கேன் வதங்கிறதுக்கு இது காய் நல்லா வேகிற வரையும் நம்ம நல்லா பரட்டிக்கலாம் நீங்கள் இந்த டைமில் வந்து பூண்டு கூட வந்து எந்த காய் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய்னு உருளைக்கிழங்கு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் காயெலாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் வந்து காரத்துக்காகவும் திக்னஸ்க்காகவும் எப்படி வந்து உங்களுக்கு அளவு எப்படியோ அது மாதிரி பார்த்துட்டு நல்லா வந்து பரட்டி விட்டுக்கலாம் ஓரளவு கருகக்கூடாது மிளகாய்த்தூள் நல்லா பரட்டி விட்டுட்டு குழம்பு எவ்வளோ நீங்கள் வைக்க போகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தண்ணியிலே வந்து மிளகாய்த்தூள் கொதிச்சுட்டு காயும் வெந்துடணும் நம்ம லாஸ்ட்டாக தான் புளி சேர்க்க போகிறோம் புளி வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் புளி வந்து நல்லா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இந்த டைமில் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் காய் வெந்துச்சான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் புளி ஊற்றிடலாம் இப்படி செய்கிறப்ப குழம்பு சீக்கிரமாக வேகும் ரொம்ப சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடும் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் புளி முன்னாடியே சேர்த்தா காய் வந்து வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும் மார்னிங்கில் லன்ச் டைம் லன்ச் ரெசிபி மார்னிங்லேயே செய்கிறப்ப நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கனாக்கா ஆஃபீஸ் டைமுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாகவே குழம்பு ரெடி ஆகிடும் இப்போ குழம்பு நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு காரம் சேர்த்தாச்சு புளிப்பு சேர்த்தாச்சு இனிப்புக்காக ஒரு ஸ்பூன் வந்து நான் வெள்ளம் ஆட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேணான்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் சைட் டிஷ்ஷாக வந்து வத்தல் பொறிச்சுக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரெசிபி வந்து சிம்பிளாக இருந்தாலும் நல்லா ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்கும் நல்லா புளிப்பாக காரமாக கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கிறதுனால குழம்பு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் நீங்கள் நல்லெண்ணெயிலே குழம்பு செஞ்சிங்கனாலுமே செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும் குழம்பு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு நமக்கு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு பூண்டு ரொம்ப நல்லதும் கூட குழந்தையிலேருந்தே குழ பசங்களுக்கு வந்து சாப்பிட கொடுங்க பூண்டு அவங்க நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க நமக்கு லன்ச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக ரெடி ஆகிடுச்சு குழந்தைங்களுக்குன்னு தனியாக சமைக்காமல் நம்ம செய்கிற குழம்பே கூட கொடுக்கலாம் இது காரமாக இருக்கும்ல எப்படி கொடுக்கறதுன்னு யோசிச்சிங்கன்னா நல்லா ஒரு கை சாதத்துக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ட்ராப் நெய் விட்டுட்டு நம்ம இந்த காரமாக வைக்கிறோம்ல அந்த குழம்பில் இருக்கிற காய் மட்டும் எடுத்து நம்ம அவங்களுக்கு கொஞ்சமாக பரட்டி நம்ம சாப்பாடு கொடுக்க வந்தால் அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காரமும் காய்கறியும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து பாருங்கள் நான் ஒரு மார்னிங்காக வந்து போட்டிருந்தேன் மேலே காய போட்டிருந்தேன் இப்போ ஈவினிங் நல்ல வெயில் இந்த வெயிலில் ஒரே நாளில் சூப்பராக வந்து மல்லி மிளகாய் காமிச்சிச்சு நான் ஆல்ரெடி பட்ஜெட் வீடியோ போட்டிருந்தேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த மே மாதத்தில் வந்து எல்லாருக்குமே எல்லா ஜாமாவுமே கம்மி ரேட்டில் குவாலிட்டியாக கிடைக்கும் ஸோ இந்த டைமில் மிளகாயெலாம் கூட நல்லா புதுசாகவே நமக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி வந்து உடச்சா உடையிற மாதிரி இருக்கணும் மல்லியும் சரி மிளகாயும் சரி அதுதான் நல்ல காய்ச்சல் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து மிளகாய்த்தூள் அரைக்கிறப்ப பொடி நல்லா சூப்பராக இருக்கும் நல்ல ஒரு வருஷம் வரையும் கெடாது மஞ்சத்தூளுமே நம்ம இந்த மாதிரி தனியாக மஞ்சள் வந்து ஒரு அரை கிலோ வாங்கிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுட்டிங்கனாக்கா ஒன் இயர் வரையும் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் வந்து உங்களால் முடிஞ்ச அளவு பட்ஜெட்குள்ளே நம்ம திங்ஸ் வாங்கி இந்த ஒன் இயரில் ஒன் இயருக்கு தேவையான திங்ஸ் சேர்த்து வைக்கலாம் சீக்கிரமாகவே பட்ஜெட் வீடியோ போட போகிறேன் அதையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் என்னோடய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாக்கா கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்